சிறுசனாமத்துல அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரித்து கொள்கிறேன் உங்களை பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கதையை பார்க்க வந்திருக்கீங்க தொடக்கத்துல இருந்து முடிவு மட்டும் விபிஎஸ கவனமா பாருங்க கேட்கிற கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொல்லுங்க மெமரி வர்ஸ் எல்லாம் மெமரி பண்ணிட்டு பதில் சொல்லுங்க கிராஃப்ட் எல்லாம் கூட அழகா டிராயிங் பண்ணி ஆன்டிக்கு அனுப்புங்க கிராஃப்ட செஞ்சு அனுப்புங்க ஓகே வா சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம ஜவம் பண்ண போறோம் எல்லா முழங்கால் படிடுங்க கண்களை மூடுங்க சில்ட்ரன்ஸ் யாருமே நீங்க உக்கார கூடாது ஜவம் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா முழங்கால் படிட்டு கைகளை கூப்பி கண்ணை மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆன்டி ஜவம் பண்ண போறேன் ஜவம் பண்றீங்களா கத்தருக்கு எப்பவும் பயப்படுகிற பயம் உங்க உள்ளத்துல எப்பவும் இருக்கணும் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் ஜவம் பண்ணுவோமா பிதாவாகிய தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் திரியேக தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் அன்பு தகப்பனே இந்த நாளில் அன்றவரே பிபிஎஸ்ல கலந்து கொண்ட பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக அவர்கள் பெற்றோர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக அன்றவரே நடுகிறோம் நீர் பாய்ச்சுகிறோம் விளைய செய்கிற கத்தர் நீர் விளைய செய்வீராக இந்த பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பை தருவீராக குடும்பத்தில சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தருவீராக அப்பா பிள்ளைகள் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க எல்லா எக்ஸாம்லயும் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க உதவி செய்வீராக பிள்ளைகளுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் மன விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறணும் கவலைகள் எல்லாம் தீரணும் ஐயா அப்பா இந்த பிபிஎஸ்ல கலந்து கொண்ட பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து நீ பெருகவே பெருக செய்வீராக தகப்பனே அன்றவரை கதைகள் பாடல்கள் மனப்பாட வசனம் டிராமா டிராயிங் எல்லாவற்றிலும் அன்பு தகப்பனை உடைய பிரசனம் அந்த பிள்ளைகளை தொடட்டும் அன்றவரை எல்லாம் கேட்கிறாங்க எல்லாமே அவங்க மனசுல ஆழமா பதியணும் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் எப்படி நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்கிறதோ அப்படியா இந்த பிள்ளைகளின் கத்தருக்கென்று கனி கொடுக்க ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் சில்ட்ரன்ஸ் ஜபத்த கலந்து கொண்டீங்கன்னா எல்லாம் எழுந்து உக்காந்துக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒரு பாடலை பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கதையெல்லாம் பார்ப்போம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்ட சம்பவத்தை கதையா கேட்கலாமா 
யோசுவா என்பவர் யாரு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா யோசுவா என்பவர் மூசைக்கு கீழே வேலை செய்தவர் மோசே என்ன சொன்னாலும் யோசுவா அப்படியே கீழ்படிவாரு மோசே மறித்த பிறகு இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழிநடத்ததற்கு கத்தர் யோசுவாவை தெரிந்து கொண்டாரு யோசுவா கிட்ட கத்தர் சொல்றாரு நான் மோசே கூட இருந்தது போல யோசுவா நான் உன் கூடவும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு கத்தர் சொன்ன வார்த்தைய யோசுவா அப்படியே நம்பினாரு கத்தர் என் கூட இருக்காரு எப்படி மோசே கூட இருந்தாரோ அது மாதிரி என் கூடயும் இருக்கிறாரு நடத்தி போகணும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்த எடுப்புலயே அவங்க பாலம் தேனும் மூடுகிற காணான் தேசத்துக்குள்ள போகல நிறைய யுத்தங்கள் நடக்குது ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஒரு ஒரு பட்டணங்களையும் அவங்க பிடிக்க வேண்டியது இருந்தது ஆனா பாத்தீங்கன்னா யுத்தம் செஞ்சது அவங்களுக்காக கர்த்தரே யுத்தம் செஞ்சாரு கர்த்தர் வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்வாரு அந்த காரியத்துக்கு கீழ்படிஞ்சு அவங்க செய்யணும் அப்ப கத்தர் என்ன பண்ணுவாரு யுத்தம் பண்ணி அந்த பட்டணத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துடுவாரு ஓகேங்களா இப்ப இந்த எரிகோ பட்டணத்தை பாத்தீங்கன்னா எரிகோ மதில்கள் அந்த பட்டணம் சுத்தி பாத்தீங்கன்னா எரிகோ மதில்கள் இருக்கும் அதாவது அந்த பட்டணமுடைய அளவு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கர் அப்ப ரொம்ப சின்ன பட்டணம் தான் ஓகேங்களா சென்னை மாதிரி கோயம்புத்தூர் மாதிரி எல்லாம் பெரிய பட்டணம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பட்டணம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர் தான் இந்த எரிகோ பட்டணம் இந்த எரிகோ பட்டணத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தி வந்து மதில்கள் இருக்கும் இப்ப உங்க வீட்டை சுத்தி காம்பவுண்ட் சுவர் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பட்டணத்தை சுற்றி ஒரு சுவர் எரிகோ மதில்கள் இருக்கும் இந்த மதில வந்து உடைச்சாதான் அவங்க உள்ள போக முடியும் கரெக்டுங்களா எரிகோ மதில் அங்க இருப்பாங்க இல்லையா எரிகோ மதில்ல வந்து ராஜா இருப்பாரு அவரு கீழே படை தலைவர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க விடுவாங்களா விடமாட்டாங்கல்ல இப்போ அது அவங்களுடைய பட்டணம் அந்த பட்டணத்துக்குள்ள இஸ்ரேல் ஜனங்கள் போறதுக்கு அவங்க விடமாட்டாங்க அவங்க வந்து சுற்றி உள்ள இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த எரிகோ மதிலுக்கு மேல அவங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க என்ன இது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க நம்ம பட்டணத்தை பிடிக்கிறதுக்கு பாக்குறாங்க போல இருக்கே அப்படின்னு எட்டி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க சண்டை போடுவாங்க நம்மளும் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனா இவங்க சண்டை எல்லாம் போடல கத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா யோசுவா கிட்ட பா நீ என்ன பண்ணணும் ஏழு நாள் அந்த பட்டணத்தை சுற்றி வரணும் என்ன பண்ணணும் பட்டணத்தை சுற்றி வரணும் போனோம் போய் அந்த பட்டணம் ஃபுல்லா சுற்றி சுற்றி வரணும் அப்புறம் உங்க பாளையத்துக்கு வந்துருங்க உங்க கூடாரத்துக்கு வந்துருங்க அதே மாதிரி ஏழு நாள் சுற்றி வரணும் ஆறு நாள் சுத்தி வந்துருங்க ஏழாவது நாள் மட்டும் ஏழு தடவை சுற்றி வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க கத்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படிவாங்க யோசுவா கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய நற்குணம் என்னன்னா அப்படியே கத்தர் என்ன சொன்னாலும் அப்படி அப்படியே கீழ்படிவார் சில்ட்ரன்ஸ் ஓகேங்களா கீழ்படிதல் தான் கத்தருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா யோசுவா என்ன பண்ணாரு இஸ்ரேல் ஜனங்களை கூட்டிட்டு அந்த யுத்த வீரர்கள்லாம் இருப்பாங்களா அவங்கள எல்லாம் கூட்டுக்கிறாரு அப்புறம் ஆசாரியர்கள் கத்தர் சொன்னது போல ஏழு ஆசாரியர்களை கூட்டுக்கிறாரு ஏழு ஆசாரியர்கள் கையிலும் ஏழு எக்காலத்தை கொடுத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் உடன்படிக்கை பெட்டி உடன்படிக்கை பெட்டியையும் ஆசாரியர்கள் தோல்ல சுமந்துட்டு போறாங்க பாருங்க பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ப்ளூ கலர்ல துணி மூடி இருக்கே அதுதான் உடன்படிக்கை பெட்டி அதுக்கு மேல ப்ளூ கலர்ல துணியும் மூடி இருக்காங்க ஆசாரியர்கள் தோல்ல சுமந்துட்டு போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து யுத்த வீரர்கள் அவங்க என்ன பண்ணணும் ஆறு நாளும் அமைதியா போகணும் வாயே திறக்க கூடாது ஏன்னா வாய திறந்தாங்கன்னா அவி விசுவாசமா பேச முடியும் என்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படியா ஆண்டவர் வந்து எதுனாலும் பேசி போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என்ன தெரியுமா இருக்கும் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய எரிகோ மதில் இருக்கே எப்படி இடிந்து விழும் ஐயோ நம்ம உடைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதே அப்படிலாம் அவி விசுவாசமா பேசுவாங்க எப்பயுமே சில்ட்ரன்ஸ் கத்தர் அற்புதம் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவி விசுவாசமா பேசவே கூடாது 
முடிஞ்சா விசுவாசமா பேசணும் இல்லைனா பேசாம இருக்கணும் சில்ட்ரன்ஸ் ஐயோ இது நடக்குமா இது முடியுமா இது வருமா அப்படின்னு அவி விசுவாசமா பேசவே கூடாது கத்தரால எல்லாம் கூடும் தேவனால எல்லாம் கூடும் அப்படிதான் பேசணும் சில்ட்ரன்ஸ் அதனாலதான் தேவன் சொல்லிட்டாரு நீங்க இந்த எரிகோ மாதிரி சுத்தி வரும்போது பட்டணத்தை சுற்றி வரும்போது நீங்க கண்டிப்பா அவி விசுவாசமா பேசுவீங்க அதனால நீங்க வாயே திறக்க கூடாது நான் எப்ப சொல்றனோ ஏழாவது நாள் ஏழு ஏழு தடவை சுத்திட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் யோசுவா ஆர்பரின்னு சொல்லும் போதுதான் அவங்க வாயை திறக்கிறாங்க சில்ட்ரன்ஸ் கரெக்டா ஆறு நாள் என்ன பண்றாங்க போய் பட்டணத்தை ஒரு ஒரு தடவையும் சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அப்ப அந்த எருகோ மதுல இருக்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த எருகோ பட்டணத்து ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க பாக்குறாங்க இல்லை இவங்க சும்மா சுத்திட்டு சுத்திட்டு வராங்களே தவிர சண்டை போடுற மாதிரியே தெரியலையே எதுக்கு இப்படி சுத்தி சுத்தி வராங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அதுதான் சில்ட்ரன்ஸ் கத்தருடைய வழிய யாராலையும் ஆராய்ச்சி பார்க்கவே முடியாது அவர் எப்படி தன்னுடைய ஜனங்களை விடுதலை பண்ணுவாருன்னு அது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சில்ட்ரன்ஸ் அவர் ஆராய்ஞ்சு முடியாத பெரிய காரியத்தையும் எண்ணி முடியாத முடியாத அதிசயத்தையும் செய்யறவர் சில்ட்ரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆறு நாள் சுத்தி வராங்களா எரிகோ பட்டணத்தை அது பாத்தீங்கன்னா அந்த மதில்கள் அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணுமே ஏன்னா அது பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கும்ல இப்ப பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா அந்த ஃபேக்ட்ரிய சுத்தி காம்பவுண்ட் இருக்கும் ஒத்தக்கல் செவருன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வீடை சுத்தி காம்பவுண்ட் இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா ஒத்தக்கல் செவருச்சு தான் கட்டுவாங்க அத மாதிரி எல்லாம் இல்ல சில்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப சின்ன செவுரு அத மாதிரி எல்லாம் கிடையாது எப்படி தெரியுமா அந்த செவருடைய அளவு உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு ஆள் வந்து படுத்துக்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் ஆறு ஆறடி இப்போ ஒரு ஆள் படுத்தா எப்படி இருக்கும் ஆறடி ஆறடி அளவுல அந்த எரிகோ மதில் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் இன்னும் உள்ள இன்னொரு மதில் இருக்குமா சில்ட்ரன்ஸ் அந்த மதில் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பஸ் போயிட்டு வரலாமா பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பாருங்களேன் ரெண்டு பஸ் போயிட்டு வரலாமா சில்ட்ரன்ஸ் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய செவுரு நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இவ்வளவு பெரிய செவுரு நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ஆண்டி பார்த்ததே இல்ல சில்ட்ரன்ஸ் அவ்வளோ பெரிய செவுரா அந்த மதில் எருகோ மதில் அதுக்குள்ளதான் அந்த பட்டணம் சுத்தி இவ்வளோ பெரிய மதில் சில்ட்ரன்ஸ் இத சுத்தி சுத்தி தான் அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க கரெக்டா ஏழாவது நாள் என்ன ஆகுது அஹ் ஏழு தடவை சுத்தி வந்து யோசுவா சொல்றாரு கத்தர் வந்து இந்த பட்டணத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றாங்க ஆசாரியர்கள் ஏழு எக்காளம் வச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல அதை வச்சுட்டு ஊதுறாங்க செவன் டைம்ஸ் ஊத்துறாங்க அப்படியே சவுண்டா எக்காளமுடைய சவுண்ட் எப்படி வரும் பயங்கரமா வரும்ல ஏழு எக்காலங்களையும் ஏழு ஆசாரியர்கள் ஏழு தடவை ஊதும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா உடனே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க யுத்த வீரர்கள் அப்படி என்ன பண்றாங்க ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க கத்தர் நல்லவர் அவர் திரும்ப என்று உள்ளதுன்னு ஆர்ப்பரிச்சிருப்பாங்க கத்தரை துதிச்சிருப்பாங்க கத்தாவே நீங்க இதை ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்ப்பரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடனே எரிகோ மதில அப்படியே இடிஞ்சு விழுந்து சில்ட்ரன்ஸ் அப்படியே டம 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 டம்னு இடிஞ்சு அப்படியே அப்படி வெட்டி சாச்சிடுறாங்க சில்ட்ரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு பில்டிங் இடிக்கிறாங்க ஒரு செவுரு இடிக்கிறாங்கன்ற போது பாத்தீங்கன்னா கல் எல்லாம் அப்படி இப்படின்னு பறக்கும் தானே டமாலு கீழே விழுந்த ஆனா இந்த எரிகோ மதில் கல்கள் எல்லாம் கீழே விழுது சில்ட்ரன்ஸ் ஆனா ஒரு கல்லு கூட இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மேல ஒரு கல்லு கூட விழுது சில்ட்ரன்ஸ் எல்லா கல்லுமே அந்த பட்டணத்துக்குள்ளதான் விழுது சில்ட்ரன்ஸ் அப்படியே 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 ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு உடனே அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் உள்ள போறாங்க எல்லாரையும் வெட்டுறாங்க ஆனா கத்தர் சொல்றாரு யோசுவா கிட்ட அங்க அந்த பட்டணத்துல வெள்ளி பொண்ணு அப்புறம் இரும்பு வெண்கலம் இருக்கும் இத நாள மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க மத்த எல்லாத்தையும் நீங்க சுட்டெரிச்சிருங்க அப்புறம் இந்த துணிங்கெல்லாம் இருக்கணும் கலர் கலரா துணிங்க இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க ஆசைலாம் படக்கூடாது எல்லாத்தையும் சுட்டெரிச்சிருங்க எல்லாத்தையும் எரிச்சுட்டு இந்த வெள்ளி தங்கம் இரும்பு வெண்கலம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எதையும் நீங்க எதையும் நீங்க எடுத்துட்டு வரக்கூடாது சாபக்கேடான எந்த பொருளும் எடுத்துட்டு வராதீங்க எல்லாத்தையும் சுட்டெரிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சில்ட்ரன்ஸ் யோசுவா அப்படியே கீழ்ப்படுறாரு சில்ட்ரன்ஸ் அங்க அழகழகான சால்விங்க இருக்கும் அழகழகான துணிங்க இருக்கும் ஆனா அவர் எதையுமே அவர் ஆசைப்படவே இல்லை தேவன் என்ன சொன்னாரா அப்படியே நான் கீழ்ப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சுட்டெரிச்சிட்டாங்க வெள்ளி 
தங்கம் இரும்பு வெண்கலத்தை மாட்டோம் கத்தருடைய ஆலயத்தில் வைக்கிறதுக்காக பலி பலிப்பிடத்தில் வைக்கிறதுக்கு அதாவது ஆசாரிய கூடம் இருக்கும் இல்லையா தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி வைப்பாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல பனி ஆலயத்தை இது பண்ணுறதுக்காக அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வராங்க சில்ட்ரன்ஸ் மற்றபடி எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல சில்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராஹாப் அப்படின்னு ஒரு பெண் இருக்கா யாரு பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ராகாப் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க பாக்கலாம் ராகாப் ராகாப்னு ஒரு பெண் இருக்கா சில்ட்ரன்ஸ் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இந்த பட்டணத்தை பிடிக்கிறதுக்காக யோஷ்வா என்ன பண்றாருன்னா ரெண்டு வேவு ஆட்களை அனுப்புறாரு எரிகோ பட்டணத்தை இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வேவு ஆட்களை அனுப்புறாரு இந்த எரிகோ பட்டணத்தை எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் போடுறதுக்காக அனுப்புறாரு அப்ப இந்த ராகாப் என்ற வேசி தான் என்ன பண்றானா அந்த ரெண்டு பேரையும் அவங்க வீட்டுல பாதுகாக்கிறா பாதுகாக்கிறா பாதுகாக்கும் பொழுது அவ கேட்குறா நீங்கள் உங்கள் தேவன் பெரிய தேவன் அவர் ரொம்ப ரொம்ப பெரியவர் நாங்கள் நான் விசுவாசிக்கிறோம் எப்படியும் இந்த பட்டணத்தை நீங்கள் பிடிச்சிடுவீங்க நான் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றுறேன் எங்கள் குடும்பத்தையும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறா அதே மாதிரி அவ்வளோ பெரிய எரிகோ மதில்கள் இடிஞ்சு விழுது எல்லாரும் உள்ள கொல்லப்படுறாங்க எல்லா சாபக்கேடான பொருட்களையும் தீயினால சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா ராகாப் என்ற வேசிய யோஷுவா வந்து நினைவு கூறுறாரு ஓ நம்மளுடைய ரெண்டு வேவு ஆட்களுடைய உயிரை அவ காப்பாத்தினாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகாப்பையும் அவனுடைய குடும்பத்தினரையும் அவளுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் காப்பாத்துறாங்க சில்ட்ரன்ஸ் கத்தர் பாத்தீங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அந்த எரிகோ மதில இடிஞ்சு விடும்படி கத்தர் செய்தாரு பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவனுடைய ஆவினால அந்த காரியம் நடைபெற்றது சில்ட்ரன்ஸ் யுத்தத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்யல யுத்தத்தை யோசுவா செய்யல யுத்தத்தை செஞ்சது யாரு கத்தரே யுத்தத்தை செஞ்சு அந்த எரிகோ மதில விழ பண்ணிருக்காரு சில்ட்ரன்ஸ் ஏன்னா எரிகோ மதில எந்த காரணத்தை கொண்டும் இடிச்ச முடியவே முடியாது ஒரு பெரிய ஜேசிபி வச்சு கூட இடிக்க முடியாது அவ்வளவு பெரிய சோவரு ஆனா கத்தர் அந்த இடத்துல அற்புதம் செஞ்சிருக்காரு சில்ட்ரன்ஸ் நம் தேவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாட்டு பாடணும் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம பாட்டு பாடுவோமா சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் எரிகோ மதிலை 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 ஏழு நாள் 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 சுற்றி வந்தார்கள் எரிகோ மதிலை எக்காலம் ஊதினார்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள் 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 இடிந்து விழுந்தது எரிகோ மதில் இடிந்து விழுந்தது எரிகோ மதில் இடிந்து விழுந்தது எரிகோ மதில் இடிந்து விழுந்தது இஸ்ரவேலின் தேவன் நம் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் நம் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் நம் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் நம் தேவன் யோசுவாவை கொண்டு பெரிய அற்புதம் செய்தார் யோசுவாவை கொண்டு பெரிய அற்புதம் செய்வார் யோசுவாவை கொண்டு பெரிய அற்புதம் செய்தார் யோசுவாவை கொண்டு பெரிய அற்புதம் செய்தார் கதையை நல்லா கவனமா பாத்தீங்களா கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா சில்ட்ரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருந்ததா சரி ரொம்ப சந்தோஷம் இப்பவும் கூட ஆன்டி உங்களுக்கு ஐந்து கொஸ்டின் கேட்க போறேன் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்க போறேன் ஐந்து கொஸ்டின் கேட்க போறேன் இது வரைக்கும் விபிஎஸ்ல கேட்ட எல்லா கொஸ்டினுக்கும் சிறு பிள்ளைகள் கரெக்டா பதில் சொல்லி ஆடியோ அனுப்பிட்டு வரீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நாள் கேட்கப்பட்ட கதைக்கு கூட சூப்பரா நீங்க பதில் சொல்வீங்க சரி கேள்விக்குள்ள போலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மோசேக்கு பிறகு தேவன் யாரை தலைவனாக வைத்தார் மோசேக்கு பிறகு தேவன் யாரை தலைவராக வைத்தார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ எத்தனை முறை அலங்கத்தை சுற்றி வந்தார்கள் தேவன் அந்த அலங்கத்தை எத்தனை முறை சுற்றி வர சொன்னார் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டூ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ 
உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்து கொண்டு போனது யார் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போனது யார் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் போர் ராகாப் வீட்டில் என்ன நிற கயிறு தொங்கப்பட்டது ராகாப் வீட்டில் என்ன நிற கயிறு தொங்கப்பட்டது இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் போர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் எரிகோ மதில் விழுந்ததில் யார் குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது எரிகோ மதில் மதில் விழுந்ததில் யாருடைய குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கும் ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆடியோ அனுப்புங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஆண்டிப்பா மெமரி வர்ஸ் சொல்லி தர போறேன் மெமரி வர்ஸ ஆக்சன் பண்ணி சொல்றீங்களா சில்ட்ரன்ஸ் எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள் எக்கால சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோடு முழங்குகையில் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது யோஸ்வா ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் ஜோஸ்வா ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இன்னொரு தடவை நான் மெமரி வர்ஸ் சொல்லலாமா சில்ட்ரன்ஸ் ஆன்டி கூட சேர்ந்து மெமரி வர்ஸ் சொல்லுங்க ஆக்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்க சில்ட்ரன்ஸ் உங்க மனசுல மெமரி வர்ஸ பதிய வைங்க ஓகேங்களா எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள் எக்கால சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோடு முழங்குகையில் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது யோஸ்வா ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் மெமரி வச மெமரி பண்ணிட்டு நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆன்டிக்கு ஆடியோ அனுப்புங்க சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம எரிகோ முதல் இடிந்து விழுந்தது அப்புறம் எல்லா ஆசாரியர்கள் எல்லாருமே வந்து பூரிகை எக்காலம் ஊதிக்கொண்டே போனாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம அதை ஈஸியா டிராயிங் பண்ண போறோம் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் டிராயிங் பண்ணுங்க சில்ட்ரன்ஸ் நம்ம ஈஸியா டிராயிங் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்து கோடு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேல வந்து இன்னொரு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் கோடு போட்டுக்கிட்டீங்களா இப்போ ரெண்டு கோடு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஓகேங்களா இப்படி நீங்கள் ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு கட்டை மாதிரி போட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்படி போட்டுட்டீங்களா இப்போ வந்து பாருங்கள் கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் எப்படி கிராஸாக போடணும் ஓகே பார்த்துக்கோங்க கிராஸாக போடணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு கிராஸ் போடணும் தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக கிராஸ் போடுங்க அப்புறம் வந்து பெரிய கிராஸ் கோடு போடுங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இந்த சைஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பெருசாக அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஓகேங்களா இப்படி இப்படி போடுங்க அதாவது கிராஸாக ஹைட்டாக அப்படி போட்டுட்டே வாங்க எதுக்குன்னா அலங்கம் வந்து இடிந்து விழுது அலங்கம் வந்து இடிந்து விழுறது போல் நம்ம பண்ண போகிறதால இப்படி நீங்கள் கிராஸாக இப்படி இப்படி கிராஸாக அப்படி இடிஞ்சு விழுது ஓகேங்களா அதை மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக பெருசாக சின்ன கோடு பெரிய கோடுன்னு கிராஸ் கிராஸாக போட்டுகிட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அலங்கத்துக்கு மேலே வந்து இருக்கும் இதை மாதிரி இருக்கும் டிசைனாக அதனால் அந்த டிசைன் வந்து சும்மா இப்படி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ அலங்கம் வந்து இடிஞ்சு விடுது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணலாம் ஒரு கோடு போட்டுகிட்டே வாங்க ஒரு மூணு மூணு கோடு எல்லாத்துலேயும் பில்டிங் வந்து அப்படியே சரிஞ்சு விழுறது போல் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கல்லுங்க வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது சரிஞ்சு விழுறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துலலாம் அப்படியே கொஞ்சம் சரிஞ்சு விழுறது போல் கல்லுங்க அப்படி இப்படி நீங்கள் போட்டு நிறைய போடுங்க சரிங்களா நிறைய நீங்கள் கல்லுங்கெல்லாம் போடுங்க ஓகேங்களா ஆன்டி வந்து ஃபுல்லாக போட்டு காமிக்கிறேன் சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் இந்த செங்கல் மாதிரி போட்டிருக்கல்ல இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் பிளாக் கலரில் நம்ம கிரையான்னு சரிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் சின்ன சின்னதாக அப்படி கல்லுங்க போடும்பொழுது தான் அந்த அலங்கம் இடிந்து விழுறது போல் இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் இப்படி கல்லுங்கெல்லாம் செதறி இருக்கிறது போல் நான் வந்து சின்ன சின்ன கட்டம் ஓகேங்களா ஷேப்பே இல்லாமல் இது போல் உறைஞ்சிக்கோங்க ஈஸியாக தான் தான் இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஒரு நபர் வந்து எக்காலம் ஊதுறாரு அதை தான் இப்போ நம்ம டிராயிங் பண்ண போகிறோம் 
ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என் கூட சேர்ந்து ட்ராயிங் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலங்கத்துக்கும் நம்ம பண்ணுற மனுஷனுக்கும் கொஞ்சம் இடைவெளியை விட்டுருங்க ஏன்னா எக்காலத்துடைய ஸ்பேஸ் வேணும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் இடைவெளியை விட்டுட்டு பாருங்கள் முட்டை மாதிரி போட்டுக்கோங்க முட்டை முட்டை ஷேப்பில் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிக்கோங்க மறுபடியும் கீழே மொத்தம் கீழே மட்டும் ஒரு மூணு லைன் போட்டுக்கோங்க கீழே மட்டும் ஓகேங்களா இது போல வரைஞ்சிக்கோங்க ஒரு கோடு இது வந்து ஒரு நபருடைய ஷோல்டர் பின்பக்கம் ஈஸியாக இருக்கா வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கட்டு போல் அப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு இந்த பாருங்கள் கையை வந்து இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்படி வளைச்சி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் ஓகேங்களா வளைச்சிட்டு இதை வந்து பாதிலே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதனால் இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பின்புறம் இவர் வந்து இப்போ எக்காலம் மோதுறாரு கையில் தானே கையில் தானே நம்ம எக்காலம் வச்சுப்பாங்க அப்போ கை கை வருது கை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிட்ருக்கணும் எக்காலத்தை பிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதனால் இப்படி வாய் வாயில் எக்காலம் மோதுறது போல் இந்த பார்த்திங்களா இப்படி வளைச்சி ஏன்னா எக்காலம் கொஞ்சம் வளைவாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் குறுகலாக வந்து லாங்காக போவோம் எக்காலம் எக்காலத்துடைய வாய்ப்பகுதி சவுண்டு கேட்கும் பொழுது கூரிகை ஊதும் ஊதும்போது ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள் அதனால் சவுண்டு கேட்குற விதம் இப்போ எக்காலம் நம்ம உறைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கலர் அடிக்கலாமா சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக ட்ராயிங் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அலங்கத்துக்கு ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் கலர் க்ரையான்ஸ் வந்து அடிச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா லைட் ஷேடாக பிளாக் கலர் க்ரையான்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத் பாருங்கள் நான் அவருடைய அந்த தலைப்பாகைக்கு ப்ளூ கலரும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய ட்ரெஸ்ஸுக்கு ப்ளூ கலரும் க்ரீன் கலரும் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்புறம் அவர் ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரோஸ் கலர் எக்காலத்துக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் இது போல் ட்ராயிங் கலரிங் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வசனம் எழுதியிருக்கேன் எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள் எக்கால சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோடு முழங்குகையில் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது யோஸ்வா ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இது போல அழகாக நீங்களும் ட்ராயிங் பண்ணி கலரிங் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம இந்த பிபிஎஸ் உடைய கடைசி நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் கதை பாடல்கள் மனப்பாட வசனம் டிராயிங் எல்லாம் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம எதற்காக ஜெபிக்க போறோம்னா நம் தேசத்துல அநேக சிறு பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சண்டை போட்டுட்டு டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிடுறாங்க அப்ப அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாயிடும் இல்லையா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் பிடிவாதமா எப்பவும் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிறதால அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியா இருக்கும் இல்லையா இப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல சண்டையா இருக்கிற குடும்பத்துல எல்லாம் ஏசப்பா சமாதானம் கொடுக்கணும் உங்களை மாதிரி இருக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஜோம் பண்ணலாமா சில்ட்ரன்ஸ் சரிங்களா நீங்க ஜெபிக்கிற வேலையில உங்க வீட்டுல யாருக்காவது சண்டை இருந்ததுன்னா கூட ஏசப்பா சமாதானத்தை கொடுப்பாங்க சரிங்களா நீங்க முழங்கால் படிடுங்க கண்களை மூடுங்க ஜோம் பண்ணலாம் சில்ட்ரன்ஸ் சோத்திரம் ஏசப்பா சோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த விபிஎஸ் பிள்ளைகளோடு கூட இணைந்து அப்பா என் தேசத்தில் இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே தேசத்துல எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் பெற்றோர்கள் அண்டவரே சமாதானம் இல்லாமல் சண்டை போட்டு கொண்டு அநேக பெற்றோர்கள் கோர்ட்டு வாசல நிக்கிறாங்க நீதிமன்றத்துல நிக்கிறாங்க டைவர்ஸ்க்காக நிக்கிறாங்க ஆண்டவரே அவங்க பிரிஞ்சு போயிட்டா அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படியாய் பாதிக்கப்படும் ஆண்டவரே எத்தனையோ பிள்ளைகள் அப்பா இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க அம்மா இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க அப்பா அம்மா இருந்து கூட அவங்களோடு கூட இணைந்து மன மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாம ஆண்டவரை தனித்து இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாம் என் அன்பு தகப்பன் சமாதானத்தை கொடுங்கப்பா நீதிமன்றத்துல என் தகப்பன் நியாயாதிபதியா இருந்து குடும்பத்துல சமாதானத்தை கொடுங்கப்பா விவாதம் எழும்பு முன்னே அதை விட்டு விடுன்னு எழுதியிருக்கப்பா வாக்குவாதம் செய்யாமல் 
விவாதம் செய்யாமல் விட்டு கொடுத்து குடும்பத்தை நடத்த மனைவிகளுக்கோ கணவனுக்கோ அன்றுவரை அன்பு தகப்பனப்பா ஞானத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுங்க என் கத்தர் நல்லவர்னு ருசிச்சு பார்க்கட்டும் ஆண்டவரை தகப்பன் தகப்பன் ஆண்டவரை சமாதானத்துக்கு தேவனா இருக்கீங்க சமாதானத்தின் தேவன் தாமே என் இந்திய தேசத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகள் உள்ளத்திலும் சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை கொடுங்கப்பா இந்த செவிக்கிற வேலையில எந்த பிள்ளை அழுது கொண்டிருக்கோ என் அப்பா சரியில்லையே என் அம்மா சரியில்லையே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களே சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிறாங்களே எங்க அப்பா குடிக்கிறாரே இந்த குடி பிரச்சனைனால தினந்தோறும் சண்டை வருதேன்னு யாரெல்லாம் எந்த பிள்ளை எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கோ ஏசுவி நாமத்தினால் இந்த நாள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை நாளா இருக்கட்டும் இந்த நாள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சமாதானத்தின் நாளா இருக்கட்டும் ஆண்டவர அப்பா ஜெபிக்கிற வேலையில அப்பா இந்த விபிஎஸ் கலந்து கொண்ட பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானத்தை கொடுங்க அவங்க தாய் தந்தையருக்கும் ஒரு சமாதானத்தை கொடுங்கப்பா உலகம் கொடுக்க ரிலேட்ட சமாதானம் இல்லப்பா உங்க தெய்வீக சமாதானத்தை குடும்பத்துல கொடுங்கப்பா உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கற இந்த விபிஎஸ் கலந்து கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுங்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றுங்கப்பா ஏசு கிறிஸ்தவின் வல்லமையில நாமத்தினால் செபிக்கிறேன் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே அமீன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி முழுமே கத்தருடைய பரிசுராமத்தை சோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகரணங்களை மறவாதே ஆமே பிரைஸ்தலாட் சில்ட்ரன்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த நாள்ல விபிஎஸ் கதைகளை சொல்லி தொடக்க முதல் முடிவு மட்டும் கத்தருடைய நாமத்துல உங்களை வழி நடத்துதுல ஆண்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டி ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களிடத்துல விடைபெறேன் நாளைக்கு விபிஎஸ்ல பாப்போமா பாய் சில்ட்ரன்ஸ்